வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா வயர் பாஸ்கெட்டில் மினி பாஸ்கெட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இந்த மினியேச்சர் பாஸ்கெட் எப்படி போடுறேன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதில் நான் ஏணிப்படி முடிச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன் லேடர் நாட் யூஸ் பண்ணி போட்டிருப்பேன் இது நார்மலாக கூட வளர்த்து எப்படி கொண்டு போடுறது அப்படிங்கிறத இந்த மினி பாஸ்கெட்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதில் சிங்கிள் ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதில் டபுள் ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த கூட படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கூட படிச்சிங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் எப்படி போட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதே மாடலில் நிறைய கொடைகள் நான் ஏற்கனவே பேசிக் நாட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாமே கற்றுக்கிட்டு அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கூடைகள் பக்கம் வாங்க அப்போ தான் நல்லா ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேசிக் நாட் படித்ததுக்கப்புறமா இந்த கூட படிங்க இதே மாதிரி நிறைய பேசிக் நாட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நாட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு கூடைகள் நான் போட்டு காமிப்பேன் ஃபியூச்சரில் அதனால் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஆள்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் மெஷர்மெண்ட் பார்க்கலாம் எயிட் பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணிக்கோங்க ரெட் கலரில் ரெண்டு பீஸும் டூ பீஸ் அண்ட் ஒயிட் கலரில் சிக்ஸ் பீஸ் டோட்டலாக நமக்கு எயிட் பீஸஸ் தேவைப்படும் ஒரு பீஸோட மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் எல்லா பீஸும் இதே மெஷர்மெண்ட்டில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபோர்த் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபோர்த் ஓகே டூ அண்ட் த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலுக்கு நமக்கு மறுபடியும் நான் மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏன்னா மெஷர்மெண்ட் நிறைய பேர் தெரியலன்னு சொல்கிறீங்க அதனால் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ குவார்ட்டர்ஸ் மொத்தமாக ரெண்டே முக்கால் அடி கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா ஒயரும் இதே மெஷர்மெண்ட்டில் கட் பண்ணிக்கோங்க எயிட் பீசஸ் நம்ம கட் பண்ணும் இப்போ நான் ரன்னிங் ஒயராக ரெட் கலர் ரன்னிங் ஒயரை எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒயிட் கலர் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நீங்கள் மினி பாஸ்கெட் போட்டிருப்பீங்க அதனால் இந்த ஸ்டெப்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் ஈக்குவலாக ஒயர் மடிக்கணும் நான் மினி பாஸ்கெட் ஒன்று உங்களுக்கு மாடல் காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி மினி பாஸ்கெட் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இதில் லேடர் நாட் போட்டிருப்போம் இதை நம்ம நார்மலாக கூட போடுறது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோலாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் இதுலேயே லேடர் நாட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதில் ஒரு நார்மல் நாட்டில் எப்படி போடுறதுங்கிறத கூட மேலே வளர்த்து கொண்டு போடுறது எப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம ஈக்குவலாக ஒயரை மடிச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணணும் இதுதான் நமக்கு ரெட் கலர் தான் நான் ரன்னிங் ஒயராக எடுத்திருக்கேன் இதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதை மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த ஒயர் நம்ம மடித்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபோல்டபிள் ஒயர் நமக்கு ரைட் சைடில் இருக்கணும் அதாவது அப் சைடில் அந்த பக்கமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த ஒயரை என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஒயிட் கலர் ஒயருக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் மினி பாஸ்கெட் பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த மினியேச்சர் பாஸ்கெட் பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அதை ஃபஸ்ட் மறக்காமல் பாருங்கள் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனாலுமே நீங்கள் இதை போட்டுடலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அது போட் அதை பார்த்துட்டு போகும்போது எல்கேஜிலேருந்து நம்ம யூகேஜி போகிற மாதிரி தான் டைரெக்டாக யூகேஜி போகிறத விட எல்கேஜி படிச்சுட்டு யூகேஜி போகிறது பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அதே மெத்தட் தான் உங்களுக்கு இதுவும் ஒயர் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போகலாம் இங்கேயும் பார்த்துக்கணும் ஒன்று போல் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஒயர் என்ன செய்யணும் இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் ஸோ இதை நம்ம ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு எந்த ஒயர் மிடிலில் வருது அப்படிங்கிறது தெரியும் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் எப்போவுமே மிஸ் பண்ணவே கூடாது இதில் நம்ம ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு அது தேவையில்லை அதை நான் சொல்லி கொடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனால் நம்ம இதில் மூணு லைன் போட்டனால த்ரீ லைன்ஸ் நம்ம போடுறோம் அதனால் நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கட்டாயம் தேவை அடுத்தும் என்ன செய்யணும் ஒயரை இப்படி ஈக்குவலாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் ஒயரில் அப்படியே என்ன செய்யணும் ஜாயின் பண்ண வேண்டியதான் நாட்ஸ்லாம் தனித்தனியாகவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க பிகினர்ஸ்க்கான சேனல்னு ஃபஸ்ட் டைம் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நாட்ஸ் எல்லாம் தரவாக படிங்க படிச்சுட்டு இந்த கூடையெல்லாம் போடும்போது நல்லா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் டைரெக்டாக நீங்கள் கூட போடுறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் படிச்சிடலாம் வீடியோ பார்த்தாலே படிச்சிடலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் டூ வயஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் மொத்தமாக
எப்போவுமே ஈக்குவலாக இருக்கான்னுங்கிறத மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் பெருசாகவும் ஒரு பக்கம் சிறுசாகவும் வந்துடும் அதை நம்ம அட்ஜஸ்டபிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்த ஸ்டெப் போகணும் டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு இன்ச்சு சைட் இதையும் கேட்குறாங்க இது நமக்கு இன்ச் சைட் இது நமக்கு சென்டிமீட்டர் சைட் இதில் போட்டிருக்கு பாருங்கள் சென்டிமீட்டர்னு போட்டிருக்கோம் இதில் பாருங்கள் பெருசு பெருசாக இருக்கும் இது நமக்கு இன்ச்சு சைட் இப்போ நான் அவங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் உங்களுக்கு வரும் அதே நமக்கு டேப்பில் அப்படின்னா இது சென்டிமீட்டர் சைட்லனா நைன்டி சென்டிமீட்டர் வருது தெளிவாக தெரியுதான்னு தெரியலை நைன்டி சென்டிமீட்டர் வருது பாருங்கள் நைன்டி இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஸ்டெப் போட்ட ஃபோர்த் ஒயர் போட்டாச்சு இதுக்கு அடுத்து இல்லை இல்லை த்ரீ ஒயர்ஸ் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் நடுவில் அதாவது சென்டரில் நான் ரெட் கலர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஒயர் ரெட் கலரில் சென்டரில் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வெறுமனையே ஒயிட் கலர்லேயே ஜாயின் பண்ணலாம் நம்ம விருப்பந்தான் சேம் கலர்லேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அது தெரிகிறதுக்காகத்தான் இந்த ஸ்டெப்பை உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதே போல் இன்னொரு வயர் ரெண்டு பீஸ் ரெட் கலரில் கட் பண்ணியிருக்கோம் வீடியோ கவனமாக பார்த்தீங்கனாலே நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இதுக்கடுத்து மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒயிட் கலரில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் வீடியோவை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒயர்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வீடியோவை பார்த்துட்டே போட்டுடலாம் ஸ்கிப் மட்டும் பண்ணாதீங்க ஏதாவது ஒரு டென் செகண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கட் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு நான் ஏதாவது சொன்னது முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு அதில் அடிபட்டு போகும் உங்களுக்கு தெரிய வராது அதுக்காகத்தான் அப்படி சொல்கிறது அது டவுன்லோட்லேயும் உங்களுக்கு வீடியோ குவாலிட்டி அவ்வளோவா இருக்காது நான் எவ்வளோ தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா புரியாது ஸோ டவுன்லோட் பண்ணியும் பார்க்காதீங்க வாட்ஸ்அப்லேயும் பார்க்காதீங்க ஏன்னா வாட்ஸ்அப்லேயும் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்காது கமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் தெரியாது இப்போ மீதம் இருக்கிற இன்னும் டூ ஒயர்ஸ் இருக்குது அதை நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் எயிட் பீசஸும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் பீசஸும் நம்ம ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ரன்னிங் ஒயர் நம்ம அப்படியே ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் பெரிய ஒயராக இருக்கும் அதை நம்ம என்ன செய்யணும் மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணும் ஒயிட் கலர் ஒயரை வச்சு மெஷர் பண்ணணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதோட நமக்கு ஃபஸ்ட் லைன் சென்டர் லைன் ஃபினிஷ் ஆகிடும் இந்த பக்கம் வேணுனாலும் ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்காங்க உங்களுக்கு அடையாளத்துக்காக ஒரு பக்கம் போட்டால் போதும் நீங்கள் பிகினராக இருக்கிறதுனால ரெண்டு பக்கமுமே போட்டு வச்சுக்காங்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சென்டர் லைனை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம அப்பர் அப்பர் சைட் ஒரு லைன் டவுன் சைட் ஒரு லைன் டோட்டலாக டூ லைன்ஸ் போடணும் அப் அண்ட் டவுன் டூ லைன்ஸ் நம்ம போடணும் ஃபஸ்ட் ஒயிட் கலர் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுங்கள் மெஷர் பண்ணிவிட்டு நான் ரன்னிங் ஒயர் அதே ரெட் கலர் தான் எடுத்துருக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக நம்ம எப்படி நம்ம நாட் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் நாட் போடணும் பேசிக் நாட் கூட அப்படிங்கிறதுனால ஈஸியாக நீங்கள் படிச்சுனா இதே மாதிரி தான் நம்ம பெரிய குடைகள் அத்தனையும் போடுவோம் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் இதை மெத்தடாக வச்சு இதை பேசிக்கில் நீங்கள் படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இதை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படியே பெரிய குடைகள் போட்டலாம் இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரன்னிங் ஒயரில் செகண்ட் லைன் ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பேஸ் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ கூடையோட பேஸ் போடுறோம் சரி இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு எட்ஜ் வரும்போது பார்க்கலாம் இப்போ எயிட் லைன் வரும்போது நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எயிட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணி ஒயர் கட் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் ஒயர் வச்சு தான் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் இந்த ஒயர் என்ன செய்யணும் மெஷர் பண்ணணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் என்ன செய்யணும் ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விட்டுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தேர்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் நம்ம போட போகிறோம் அப் சைட் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ டவுன் சைட் போடுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒயரை அப்படியே இப்படி லெஃப்டாக திருப்பணும் லெஃப்டோ ரைட்டோ அப்படி ஆப்போசிட்டில் திருப்பிடுங்க திருப்பும்போது நம்ம அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டெப்பை எப்படி ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணும் ரன்னிங் வேறு வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை லெஃப்ட் சைடு விட்டுருங்க விட்டுட்டு ஒயிட்
இப்போ பேஸ் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் இன்னும் ஒரு லைன் நீங்கள் பேஸ் போடணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எயிட் இன்டு எயிட் தான் நமக்கு பேஸிக்காக போட்டுட்ருக்கோம் மினி பேஸ்கெட்னாலே எயிட் இன்டு எயிட் அப்படின்னு தான் போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ இதை முழுக்க கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ரன்னிங் வேறு அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுரும் இங்கே வர கொண்டாந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணணும் வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடணும் இதோட நமக்கு பேஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ கட் பண்ணி முடிச்சிட்டோமா இனிமேல் நம்ம ரன்னிங் வேர் ஒயிட் கலர்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெட் கலர்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ரெட் கலரே யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒயிட் காம்பினேஷன் தான் மேலே நம்ம த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து நமக்கு ஒயிட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம ரெட் போடும்போது நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இனிமேல் நமக்கு இங்கே சென்டர் லைனில் போட்டிருக்க முடிச்சு தேவையில்லை அதை உடச்சி விட்டுடலாம் அதை அன்டை பண்ணிடுங்க இது நமக்கு அப் அண்ட் டவுன் தெரியறதுக்காக தான் இந்த முடிச்சு போட்டோம் அப்படி இல்லை நம்ம ஒரு சைடாகவே போட்டுருவோம் நமக்கு ஒயர் வந்து ஒரு சைடு கம்மியாக வந்துடும் அதுக்காக தான் நம்ம அந்த சென்டர் லைன் போ நாட் போட்டு வைக்கிறது இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மேலே கூடையோட பாடி பார்ட் வளர்க்க போகிறோம் அது எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் எந்த கலர் வயர்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நான் ரெட் கலர் எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு த்ரீ இன்ச் கிட்டே விட்டுருங்க வயரை த்ரீ இன்ச் கிட்டே விட்டுட்டு நார்மலாக எப்படி நாட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி போட்டு கொண்டு போக வேண்டியது தான் இதில் உங்களுக்கு நான் லேடர் நாட் சொல்லி தரல நார்மலாக கூடையை எப்படி வளர்த்து கொண்டு போகிறங்க சொல்லித்தரேன் லேடர் நாட் தனியாகவும் ஒரு கூடையில் போட்டு காமிக்கிறேன் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உங்களுக்கு கார்னர் டேனிங் அப்போ ஒரு முக்கோணம் மாதிரி ஒரு நாட் கிடைக்கும் கீழே இந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு ஒரு முக்கோணமாக வரும் இப்போ நம்ம அந்த கார்னருக்கு வரும்போது பார்க்கலாம் இந்த குட்டி குடையில் அவங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் இங்கே அப்படியே கொண்டு வரும்போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு கார்னர் டேனிங் வரும் இங்கே ஒன்று ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தமாக ஃபோர் கார்னர் டேனிங்ஸ் வரும் அந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் அந்த நாட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக நீங்கள் முக்கு திருப்பி இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே முக்கு திருப்பும் போது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம கார்னர் டேன் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு ஃபோர் லைன்ஸாக தெரியும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல டேன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இது பாடி பார்ட் மேலே வளர்ந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் அதே போல் இந்த சைடில் உங்களுக்கு எல்லாமே ரெட் கலர்லேயே வந்துடும் சேம் கலர்லேயே வந்துடும் ஏன்னா ரன்னிங் ஒயர் நம்ம ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கோம் கீழே உள்ள நாட் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாட் போடுங்க இவ்வளோதான் லேஸாக ஒயரை சாய்ச்சி அப்படியே நீங்கள் நாட் போட்டு கொண்டு போயிட வேண்டியதான் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கார்னர் டேனிங் இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதா இப்படி வச்சு காமிக்கிற மாதிரி கார்னர் டேனிங் இருக்கா இப்போ இந்த த்ரீ நாட்ஸையும் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நமக்கு ஒரு கார்னர் டேன் ஆகும் கார்னரில் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் கிடைக்கும் நாட் இப்படி லூஸாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக டைட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு கூடைகள் போடும்போது கீழே உள்ள நாட் நமக்கு சில சமயங்களில் லூஸ் ஆக தான் செய்யும் ஒயரை பொறுத்து லூஸ் ஆகும் அப்போ போல் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நாட்டை டைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைன் போடணும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வெறுமனையே போட்டிங்கன்னா இந்த கீழே உள்ள நாட் அப்படியே லூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது நாட்டு உங்களுக்கு அமுக்கி பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் நாட்டை ஃபஸ்ட்டே டைட் பண்ணிடுங்க இந்த குடைகள் நிறைய பேர் ஆர்டர் கேட்டு வாங்குறாங்க உங்களுக்கும் ஆர்டர் கொடுக்க விரும்பினீங்கன்னா மாஷா டிசைன்ஸில் அதுக்கான எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது பேஸ்கட் ஆர்டர்ஸ்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை பாருங்கள் அல்லது பேஸ்கட் ப்ரைஸ்னு ஒரு வீடியோ பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதையும் பார்க்கலாம் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாமே அதை கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு கார்னர் டேன் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் நம்ம கார்னர் டேன் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த த்ரீ நாட்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள் ரெட் கலரில் இங்கே ஒரு கார்னர் இங்கே ஒரு கார்னர் டூ கார்னர்ஸ் டேன் பண்ணிவிட்டோம் சேம் இங்கேயும் டூ கார்னர்ஸ் நம்ம டேன் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல டேன் பண்ணும்போது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம த்ரீ கார்னர்ஸ் முடிச்சிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கார்னர்ஸ் முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஒயரை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது இந்த ஸ்டார்டிங் ஒயரை நம்ம என்ன செய்யணும் இதுக்குள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுணும் இந்த நாட் போட் கொண்டு வந்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளே அப்படியே உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடணும்
அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஏனி பண்ணி முடிச்சுட்டா இந்த நாட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணி அதுக்கப்புறமா போடுவோம் இது நம்ம நார்மலாக கூடைய மேலே வளர்க்குறது சில பேருக்கு இந்த மெத்தட் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மெத்தட் நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குவேன் இனிமேல் நம்ம எப்போவும் போல் அப்படியே போட்டு கொண்டு வர வேண்டியதான் இந்த ஒயர் அப்படியே ட்ராவல் ஆகும் கலர்ஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணுன்னாலும் இந்த ஒயரை கட் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா ஒயிட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நார்மலாக இனிமேல் நமக்கு இங்கே வர கொண்டு வந்துட வேண்டியதான் இங்கே வர கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படியே ஒயர் மேலே ஏறி ஏறி அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு லைன் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் கூட முடியும் போது உங்களுக்கு நான் அதை எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு நிறைய சுருக்கு வரும் நம்ம கூட போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஒயர்லாம் இப்படியே சுருங்கி சுருங்கி போவோம் அது நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கேட்குறாங்க எப்படி இதை சுருக்க எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு இப்படியே நீங்கள் கைட்டே எடுத்து எடுத்து கொண்டு வாங்க ஒயர் நிறைய இருந்ததுன்னா இவ்வளோ தூரம் எடுத்து கொண்டு வந்துருங்க அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே சுற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகிரும் இது எல்லாருக்குமே பிகினர் எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய டவுட் தான் கம்பில் சுற்றி வச்சுக்கோங்க ஒயரை இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு ஒயர்ஸ்லாம் உடனே உடனே காலி ஆகிறதுனால நான் கம்பில் சுற்றுறது கிடையாது நீங்கள் அப்படியே வச்சுருக்கிறதுனால சில பேர் கூட போட்டு மீதி ஒயரை வச்சுருப்பாங்க அடுத்தாப்பில் கூட போட மாட்டாங்க அப்படிப்பட்டவங்க கம்பில் ஒயரை சுற்றி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி சுற்றுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ மார்ஷல் டிசைன்ஸில் இருக்குது இதையும் உங்களுக்கு நான் சீக்கிரமாகவே போடுறேன் இப்படியே நீங்கள் சுற்றிட வேண்டியதான் கையில் எப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இப்படியே சுற்றும் போது அது அப்படியே இந்த சுருக்கு எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிரும் அவ்வளோதான் இது எல்லாருமே கேட்குறது அதனால் இதை அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நமக்கு எல்லா சுருக்கும் பேரும் அவ்வளோதான் இது எப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இந்த லைன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே எப்படியே கொண்டு வரோம் பார்த்திங்களா இனிமேல் நமக்கு இந்த இடத்துல இந்த முக்கோணம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இது அடுத்த லைனில் வராது இந்த குடையில் பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்த லைனில் நார்மலாக நமக்கு அப்படியே கூட வளர்ந்துட்டே இருக்கும் இப்படியே நம்ம வளர்த்து 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 கொண்டு வர வேண்டியதான் வளர்த்துட்டு இந்த இடம் வரும்போது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் செகண்ட் லைன் நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒன்று போல் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கார்னரை வச்சு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ செகண்ட் லைன் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இங்கே வர கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யப்போம் அப்படியே நார்மலாக டேன் பண்ண போகிறோம் இனிமேல் நீங்கள் கூட ஈஸியாக அப்படியே மேலே வர வளர்த்து கொண்டு போயிடலாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒயர் சேஞ்ச் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிகிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒயிட் கலர் ஒயரை வச்சு வேணால் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அல்லது பெரிய குடையில் கூட நம்ம அதை கற்றுக்கலாம் இந்த சின்ன குடையில் கற்றுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் வயாமல் ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கூடையும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் அது பெரிய குடையில் போடும்போது ஒன்றும் தெரியாது அதனால் நம்ம இதில் அப்படியே படிச்சுக்குவோம் ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒயர் இப்படி கட் பண்ணிடணும் இதை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஒயிட் கலர் ஒயர் இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சும்மா ரஃபாக அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இதேமாதிரி ஒரு மூணு இன்ச்சு கிட்டே விட்டுருங்க விட்டுட்டு இந்த ஒயரோட சேர்த்து வச்சு நம்ம நாட் போட்டு அப்படியே கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம நார்மலாக ரெட் கலர் ஒயர்லேயே போட்டுடலாம் ஒன் ரோல் பாஸ்கெட்டில் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது டூ ரோலில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சின்ன சின்ன குடைகளில் நம்ம அடிக்கடி ஒயர் சேஞ்ச் பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லதில்லை பெரிய குடைகளில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சின்ன குடைகளுக்கு அது அவ்வளோவா சரியாக வராது சும்மா ஒரு ஃபேன்சியாக வேணால் நம்ம அப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒயர்லாம் மிச்சமாக இருந்தால் அதை வச்சு நம்ம ஒரு பேஸ்கெட் போடுறோம்னா அப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்போ செகண்ட் லைன் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்னதாக உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் இந்த நாட் மட்டும் இந்த கேப் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்ற எந்த வித்தியாசமும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படியே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கூட முழுக்க எயிட் லைன்ஸும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் வந்திருக்கோம் இதுக்கடுத்து ஒரு சிக்ஸ் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா கூட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் கூட ஒயர் இருந்ததுன்னா கூட ஒரு லைன் கூட போட்டு நீங்கள் உள்ளே சொருகி விடலாம் பார்க்கலாம் நமக்கு ஒயர் எவ்வளோ தூரம் வருது அப்படிங்கிறது எயிட் லைன்ஸ்க்கு இந்த ஒயர் கரெக்டாக இருக்கும் மிச்சம் இருந்ததுன்னா நம்ம கூட ஒரு லைன் நைன் லைன் கூட போட்டுக்கலாம் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போடுங்க இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு சின்
பேஸ்கெட்டை நம்ம மாற்றி போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஏற்றி இறக்குனா மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் அதுக்காகத்தான் நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம நார்மலாக கூட எப்படி வளர்த்து கொண்டு போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு எப்படி பேஸ்கெட் போடுறது அப்படிங்கிறத இன்னொரு ஒரு சின்ன கூட போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த குடையெல்லாம் நான் ஏணிப்படி முடிச்சு தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அது நிறைய பேர் ஏணிப்படி முடிச்சு இல்லாமல் நார்மலாக சொல்லிக் கொடுங்கன்னு கேட்டதுனால இப்போ நான் அவங்களுக்கு நார்மலாக எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஆனால் ஃபினிஷிங்கில் மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு ஏற்றி இறக்குற மாதிரி ஒரு டிஸார்டர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இப்போ நம்ம ஒரு லைன் உள்ளே மடக்கி விட்டுருக்கோம் அதையே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கூட ஒரு லைன் இன்னும் ஒரு லைன் மடக்கும் போது கூட கொஞ்சம் கட்டையாகும் நீங்கள் அப்படி மடக்கி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு டிசப்பாயிண்ட் தான் இதில் இருக்கும் மற்றபடி கூட உங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரி இப்போ ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டே ஹால் அடியில் ஹேண்டிலுக்கு ஒயர் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணணும் நமக்கு மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்கேல்லனா ரெண்டே ஹால் அடி கட் பண்ணிக்கோங்க டேப்லனா செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க கூடுதலாக ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் டூ ஃபீட் ப்ளஸ் டென் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல்லனா டேப்லனா செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுமே உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் டேப்பில் பா எப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் டேப்பில் பார்த்துட்டு அதை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சென்டர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயிட் பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஹேண்டிலுக்கு போட போகிறோம் அதுதான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சென்டராக இருக்கும் சின்ன கூட பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் தள்ளி போட்டால் கூட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம சென்டராக எடுத்துக்கிடும் இந்த ஒயிட்டையும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு இந்த இடத்துல தேர்ட் அப்படி வச்சுருக்கேன் நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் தெரியும் ஏன்னா நம்ம எட்டுன்னு போட்டிருக்கோம் எடுத்திருக்கிற லைன் எயிட் அதனால் நமக்கு அப்படி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இதுவே நைன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது இப்போ ரெண்டு வயசும் ரெண்டு சைட்லேயும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் வயர்ஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹேண்டிலுக்கு ரெண்டு இந்த ஹேண்டிலுக்கு ரெண்டு மொத்தமாக நமக்கு ஃபோர் வயர்ஸ் தேவைப்படும் இப்போ எப்படி பின்னுறங்கிறத கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் இன்ட்டு ஷேப்பில் வயர்ஸாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒயிட்டை அதுக்கு மேலேயே இன்ட்டு ஷேப்பில் வைக்கணும் ரெட்டுக்கு கீழே வைக்கணும் ரெட்டுக்கு கீழே ஒயிட்டுக்கு மேலே வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் கரெக்டாக போட்டிங்கனா தான் உங்களால் ஹேண்டில் ஃபாலோ பண்ண முடியும் கவனமாக இந்த ஸ்டெப்பை பார்த்து நிதானமாக போடுங்க ஒரு ஒயர் இப்படி தனியாக இருக்கும் ரைட் சைடில் இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற ரெட் ஒயரை இப்போ லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரோம் இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் கொண்டு வரோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்டில் நல்லா தெளிவாக புரிகிற மாதிரி நம்ம சேனலாக சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் மாஷா டிசைன்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் அந்த ஹேண்டில்ஸ்லாம் நிறைய மாடலாக சொல்லி கொடுத்தாங்க நிறைய மாடல்ஸில் அவங்களுக்கு நான் ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஒயர் வச்சு ஈஸியாக போடுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் முறுக்கு கைப்பிடிலாம் நீங்கள் அர்ஜென்ட்டாக பார்க்கணும் விரும்பினீங்கன்னா மாஷா டிசைன்ஸில் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றை வச்சு வச்சு நம்ம அப்படியே பின்னிட்டே வர வேண்டியது தான் ஒரு ஒயர் அப்போ நமக்கு தனியாக நிற்கும் அந்த ஒரு ஒயர் எடுத்து லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் கொடுக்கணும் திரும்ப லெஃப்டில் ஒன்று தனியாக நிற்கும் அதை அப்படியே எடுத்து சிங்கிளாக இருக்கிற வயராக டபுள்குள்ளே கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ஹேண்டில் போட்டுலாம் இப்போ இது சிங்கிளாக நிற்க பாருங்கள் அதை ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு கொண்டாங்க லெஃப்டில் இருந்து திரும்ப ரைட்டுக்கு கொண்டு வரோம் இப்போது லெஃப்டில் இருக்கிற சிங்கிள் வயரை ரைட் சைட் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து மிடிலில் கொடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இதை சிங்கிள் ஆக்கணும் சிங்கிளை மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இங்கே கொண்டு வந்து டபுள் ஆக்கணும் மறுபடியும் இங்கே சிங்கிளாக இருக்கிறத ரைட் சைட் கொண்டு வந்து டபுள் ஆக்குங்க லை ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வந்து தான் அது டபுள் ஆகும் இப்போது ரைட் சைடு இருக்குது பாருங்கள் சிங்கிள் ஒயர் அதை என்ன செய்கிறோம் லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்து திரும்பி ரைட்லேயே அது டபுள் ஆகிடும் இதே மெத்தடில் தான் நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் ஹேண்டில் முழுக்க ரெண்டு ஒயர் வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கூடைக்குனாலும் ரெண்டு ரெண்டாக ஒயர் வச்சே நீங்கள் மூணு அல்லது நாலு கைப்பிடி போட்டு கூடைய நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஹேண்டிலாக போட்டுக்கலாம் நாலு ஒயர் வச்சு போட தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக வச்சு ஹேண்டில் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன
இது பிகினர்ஸ்க்காக அப்படிங்கிறதுனால இதில் ஃபஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் பின்னி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து அதை அப்படியே என்ன செய்யணும் இங்கே கொண்டு வந்து அதே மாதிரி தான் ரெண்டு வயர் ரெண்டு லைன் கீழே தள்ளி உள்ளே இப்படி கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணக்கூடாது இதை முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு ஹேண்டிலும் இதே மாதிரி பின்னுங்க இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடில் இந்த பக்கமும் ஹேண்டில் பின்னணும் அதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ளே கொடு ரெண்டு ஒயரும் ரெண்டு ஹேண்டிலும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா என்ன செய்யணும் ஃபினிஷ் பண்ணணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பித்து மட்டும் காமிக்கிறேன் ஜெயிச்சுட்டு இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் ஃபுல்லாக ஹேண்டில் முழுக்க பின்னி முடிச்சுட்டு பார்ப்போம் ரெண்டு ஹேண்டிலும் நம்ம பின்னி முடிச்சிட்டோம் சேம் ஹைட் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் நமக்கு ரெண்டு ஹேண்டிலும் ஒன்று போல் ஒரே லென்த்தாக இருந்தால் தான் நமக்கு கைப்பிடி பிடிக்கும்போது கரெக்டாக வரும் இப்போ இது சிங்கிள் ஹேண்டில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் டபுள் ஹேண்டில் போடும்போது இதே மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு ஒன்று போல் இருக்கும் பாருங்கள் இனிமேல் நம்ம என்ன செய்யணும் இப்போ நம்ம நாட் போட்டு வச்சுருக்கிறத லூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே என்ன செய்யணும் இந்த பக்கம் கொண்டாந்து உள்ளே கொடுத்துடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த்தில் கொடுக்குறேன் டூ நாட்ஸ்க்கு கீழே தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் டூ நாட்ஸ்க்கு கீழே போட்டு உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்து நாட் போட்டுடணும் டைட் பண்ணிடணும் இன்னொரு ஹேண்டிலையும் இதே மாதிரி நம்ம போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் நம்ம மேலே ஹேண்டில் முடிச்சுட்டு உள்ளே கட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா முடியலை அப்படின்னா விட்டுலாம் இந்த இடத்துல நம்ம முடிஞ்சால் ஒரு சின்ன பீஸ் ஒயரை வச்சு இதில் கட் பண் உள்ளே கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் சின்ன பீஸ் ஒயரை வச்சு உள்ளுக்குள்ளே நாட் போட்டு வைக்கலாம் ஆனால் நமக்கு இந்த இடம் கரெக்டாக ரெ ரெண்டே ரெண்டு நாட்டில் தான் போட்டிருக்கோம் அதனால் நமக்கு அது தேவைப்படல பெரிய குடைகளுக்குனால் நம்ம அப்படி பண்ணணும் இப்போ மிச்சம் இவ்வளோ ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி ஒரு நாட் போட்டுக்கணும் நல்லா டைட்டாக நாட் போட்டுங்க இப்படி டைட்டாக நாட் போட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஒயரை இந்த ரிமைனிங் ஒயர்ஸை உள்ளே இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இன்சர்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிவிடுங்க சின்ன கூடங்கிறதுனால நம்மளால் ரெண்டு அல்லது மூணு லைனுக்கு தான் கொண்டு போக முடியும் நான் வீடியோக்காக ஒரே ஒரு நாட் தான் சொருகியிருக்கேன் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு மூணு அல்லது நாலு சொருகிக்கோங்க இப்போ நமக்கு ஹேண்டில் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த கூடைக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்திருக்கு இதே போல் நிறைய மாடல் கூடைகள் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் அதனால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் சம்பளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் உங்களுக்கு வரும் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வரும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனா தான் வீடியோ போடும்போது கிடைக்கும் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது இதே மாதிரி தான் இந்த சைடு நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே இந்த பக்கமும் ஃபாலோ பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் ஹேண்டில் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ண இமேஜஸை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பலாம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனலில் பார்த்துக்கலாம் அது எல்லாமே மாஷா டிசைன்ஸ் சேனலில் தான் வரும் ஒயர்ஸ் கிடைக்கலனாலும் நீங்கள் எனக்கு கேட்டுக்கலாம் ஒயர்ஸ் எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறதையும் கேட்டுக்கலாம் அந்த அந்த லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு மாஷா டிசைன்ஸில் இருக்குது வாட்ஸ்அப் நம்பர் எப்படி அனுப்புறது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே மாஷா டிசைன்ஸில் இருக்குது இது முழுக்க முழுக்க பிகினர்ஸ்க்குள்ளது அப்படிங்கிறதுனால நான் இதில் எதையுமே குறிப்பிடலை மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அந்த சேனலில் பார்த்துக்கோங்க கூட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ அப்புறமா நான் உள்ள உள்ள சொல்லிக்கிட்டுருக்கேன் கூட நமக்கு ஒன்று போல் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு மிச்சம் உள்ள ஒயர்ஸ்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுலாம் அல்லது இந்த மாதிரி வெளியே வந்துடும் அதனால் நம்ம மீதி இருந்துன்னா கட் பண்ணி விட்டுலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக வரும் இதே மாடலில் நிறைய குடைகள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் எத்தனை நாட்ஸ் சொல்லி கொடுத்துக்கணும் அத்தனை நாட்ஸுமே உங்களுக்கு நான் கூட போட்டு காமிக்கிறதுக்கு இருக்கிறேன் மினி பேஸ்கட் ஃபஸ்ட் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பெரிய பேஸ்கட்ஸ் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உடனடியாக கிடைக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு போட்டு கூட வளர்க்குறது எப்படின்னு அடுத்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் இது நார்மலாக கூட வளர்க்குறது சொல்லி தந்திருக்கேன் இதில் நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி கூடைகளும் நான் உங்களுக்கு நிறைய இருக்குது மாடல்ஸில் இருக்குது
தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்